好久不见。你想怎样？都过了那么久，难道你还不肯放过我吗？七年对你来说是很久，可是对我来说，就像昨天刚刚发生的事情一样。刘晓峰，你为什么私下去找安娜？这是我的私事，就算是私事。你也不应该让安娜知道你是 Zero 的成员。我真的是忍不住，如果不这样做，她是不会承认刘晓是我的儿子。我不用从什么时候。坦诚是毁灭的入口，打开潜在黑暗中的躁动，拥抱是不是就可以弥补一切漏洞？我不懂从什么时候，简单是复杂的承诺。假如世界没有对或错，挣扎是否会不同？家乡是否还会痛？不愿。谎言会减轻我所受的伤。每一次、每一句都是我的奢望，我就是那么傻。爱上你说的，如果要重来，你可会？终于醒了，睡得好吗？你到底想干嘛？快点放了我！虽然 Zero 其他的组员都相信你，但是我可没那么好骗的。你到底在说什么？如果你真的想隐瞒你的秘密，怎么可能交不出赎金？你肯定另有居心。你不要污蔑我，我没有在说谎。你这个女人。从以前就满嘴的谎言，把我骗得还不够吗？小峰，我求求你，你放过我好不好？少在我面前装可怜，我不会再吃你这一套。你不再说实话，就别想活着出去。你疯了吗？杀人是死罪。死，算得了什么？当年我在牢里知道你要结婚的消息。我比死更难受。我现在跟你说什么都没有用了，你也不会相信。你最好什么都不要说。你知道这么多年，我最想做什么吗？就是要带着你一起下地狱。杀了你，就能解除我这么多年的痛苦，就已经赚到了。小峰，你不要乱来。小芬，救命啊！救！你再出声，我就杀了你。
去，你再过来我就杀了他。哦，你冷静一点，你真的错怪安娜了，她不是你想象的那么无情无义。我不信，你们全都被她骗了。你们才认识她多久？她这个蛇蝎心肠的女人，当年爱慕虚荣，我为了要满足她，而感到自己坐牢。看到我没有利用价值，就跟别的男人在一起，你们知道我有多痛苦吗？小峰，你冷静一点，不要冲动，听我说。你记不记得当年你犯案，义务帮你打官司的陈律师？你替陈律师干嘛？我见过陈律师，跟他了解当年的情况，他告诉了我事情的真相。当年你犯了网络诈骗罪被抓，连请律师的钱都没有。对不起，陈律师是在硬闯进来的。安娜为了救你，四处奔波借钱，想请最好的律师帮你打官司。陈律师，我是安娜。陈律师，我求求你，你可以救我男朋友吗？陈小姐，刘晓峰犯的是网络诈骗，证据确凿，他的胜算。并不大，他是为了我才犯罪的，我求你帮帮他，可以吗？坦白说，我的收费很高，你根本承担不起。钱我会想办法，多少钱都没有问题。你是有名的大律师，你一定有办法帮他的。我求求你。那好吧，我安排一下，明天到拘留所见见刘晓峰，跟他谈一谈。谢谢你，陈律师，谢谢你。你可以再帮我一件事情吗？什么事？你可以不要跟小峰说，是我出的钱吗？你就以义务律师的身份帮他打官司。为什么？我不想他担心。如果他知道是我出的钱，他一定不会接受的。可以吗？谢谢陈律师。大老板们，让你们久等了，小姐来了，谢谢你们的捧场。哎呀，妈咪，怎么那么久才来啊？哎呀，女儿们在打扮嘛，你急什么呢？孙总，怎么这么久都没来啊？人家想死你了啦！喝酒不酒？安娜，你还是要在那干嘛？快！快快跟马总打个招呼。嗯，马总，对不起啊，安娜她是新来的，她不懂得规矩，请多多包涵啊。啊，你们两位慢慢喝，我先出去外面叫他们多开两瓶带进来哈。好，没问题。新来的，叫什么名字啊？马总，我叫安娜。安娜，身材挺不错的嘛。来来来，喝酒喝酒。哎呦，皮肤还真滑、啊。那种情侣不要这样子，不要这样子。怎么样啊？不要这样子。哎呀，嗯，这样吗？那种，这样吗？那种情侣不要碰我。哼，你以为你是谁啊？竟敢扫我的兴！哎，马总，你喝醉了。我没醉，我就是要教训这种人。走走走,走，出去，清清酒。哎，哎呀，看老子回来再收拾你。走走走，哎。喝点热的，心情会好点。谢谢。谢谢你刚刚帮我解围，还替我买了粽。通常我来这里
，只是跟客户应酬谈生意，从来不帮小姐买钟。你是第一位。我刚刚得罪了顾客，妈咪一定不会放过我。你特地帮我买钟，是不让我留下被妈咪骂，对不对？被你看穿了，其实也没什么，只是举手之劳。老实说，我第一眼看到你，就觉得你不是随便的女人。你在这里工作，是不是有什么难言之隐？孙天健知道安娜为了帮男朋友打官司，才被迫出卖摄像。因为同情安娜的处境，所以主动出钱帮她还律师费，帮她赎身。整件事的经过就是这样。你真的错怪安娜了？这是真的吗？你为了我受了那么多委屈，你为什么不告诉我？为什么这么傻？我们当时已经没有钱了，别说是大律师，连普通的律师我们都请不起。我真的是走投无路。你为什么要隐瞒我？还让我误会你这么久？为什么不跟我解释？要是我跟你说是陈律师帮你打官司，你会接受吗？对不起，安娜，我痛快了你，我不要打了，我干不要打，不要再打了，不要这样好不好？都已经过去那么久了，对不起，安娜。谢谢你。之前对你的误会，真的很对不起。你一路上一直跟我说对不起，我都不好意思了。都已经过了那么久，你就不要再自责了。我还是很担心你被威胁的事。你真的只是担心幼小的身世曝光，而没有其他难言之隐。我感觉这件事没这么简单。如果你愿意相信，请你把一切都告诉我。小凤，不要再问了。既然我已经知道你当年的苦衷，我和 boss 一定会想办法帮你的。我知道，又想的身世是个炸弹，不能让你老公知道这个秘密。可是，你甘愿让对方一辈子控制你吗？人的贪念是无止境的，这个人肯定不会那么轻易放过你。难道你就想一直这样提心吊胆的过日子吗？安娜，请你相信我，我们一定会帮你的。Cheers，Cheers Cheers.。喝酒怎么不叫我啊？嗯，来，写啦。Boss， 谢谢你精心布的局，我跟安娜的心结终于解开了。我们是一个团队，我也不希望你因为感情的关系而影响工作。你们到底在说什么？为什么我听都听不懂？我是不是错过了什么精彩情节、啊？事情的经过就是这样，信不信由你。不可能！
我当初就是为了满足他的虚荣心，才会铤而走险的想办法去赚钱。我一坐牢，他就嫁给姓孙的有钱人，还怀着我的孩子跟别的男人。单凭陈律师的片面之词，你相信吗？我是不可能会相信的。如果你真的要证实，我是没有办法。怎么做？如果这招真的成功的话，也许还能一石二鸟，挖出安娜被威胁的真相。你有什么办法？绑架。所以，小芳绑架安娜，全都是你一手策划的。正确来说，是我跟小芳合演的一出戏。还好，小芳的演技出神入化。连安娜都被骗了，演戏是假的，但我的感情绝对是真的。这么说，你在安娜面前跪下来打自己，那一幕是真的？我真的恨不得打死我自己。我竟然错怪安娜那么多年，我真的不是人。你从安娜口中查出真相了吗？安娜跟我说，对方以幼强的身世威胁她，要她谎称自己是被勒索，还被索取巨款，指明要她找巨友帮忙。最关键的一点，就是她必须保密，不能泄露，是受他们指使。那安娜知道对方是谁吗？不知道。对方一直以神秘人的身份跟她接触，而且连声音也经过伪装。这个人利用安娜，还故意把我们 Zero 牵扯进去。到底是什么居心？如果神秘人的目的是 Zero， 他一定会再联络安娜。只要安娜跟我们合作，我肯定可以把这一只幕后黑手揪出来。今天就是小老板的生日了，我们又有大餐吃了，是不是跟去年一样？我们去老地方庆祝啊！不用麻烦了，去年我们小老板孤家寡人的，生日孤单寂寞，一个人过，当然就需要我们陪呀、啊。今年，嗯，不一样的了，人家已经名花有主了。生日这么重要的日子，我们当然是要靠边站。把这个位置呢，让给人家的心上人小平平。小平平，你叫的，是我叫的。那当然。小老板，今天你会跟他一起庆祝啊？我还没告诉他我什么时候生日。啊？你为什么不讲？你生日就是要看他表现的最佳时刻。我就是想要测试他，看他。到底在不在乎我？哦，你希望他自己去查？如果他有心的话，他一定要去查、啊。哇，女人的心思真的是，连一个生日都可以设计一个陷阱给男人去查。那男人是不是应该帮男人？你敢？开玩笑的，我怎么可能吃里扒外？我一定是要站在小老板这边呢。不过说真的啦，如果小平平……志平真的没有表示的话，那你要怎么办？哇，生日被拒爱，这可是人间大悲剧。收起你们的乌嘴！我叫你们调查的法医还有家庭医生调查到怎么样了？查了，法医那边没有什么动静，但是家庭医生沈医生有点古怪。怎么说？他已经快一个多月没有去诊所上班了。会不会是拿假出国了？他在家里足不出户，是吗？我在他家外面装了 CCTV 跟踪监视，每天定时出外打包食物之外，一直都窝在家里
Hello。哎，小老板，沈医生回来了，已经到家门口了，你快点撤。你是谁？我是警察，我现在怀疑你吸毒，请你跟我回警局一趟。哦，你看你、啊，站住！站住！小老板，什么事？什么？抓你！你们要干什么？你们不要过来，不要过来！沈医生，冷静，不要乱来。我不能被抓的，我被抓的话，我就完了。沈医生，我们不是要抓你，我们有话好好说。先把你的玻璃瓶放下来。我宁死也不能被抓，我被抓了。什么都完了，什么都完了。如果你死了，真的什么都完了。你先不要冲动啊，生命是很宝贵的，有多少人想要活下去都没有这个机会。我知道你在担心什么。如果大家知道你吸毒的话，你就会前途尽毁。但谁不会犯错啊？对吗？最重要的是要知错能改。我相信只要你坚持把毒瘾戒掉的话，大家都会原谅你的。太迟了。太迟了，我已经回不了头了。你们为什么每个人都要逼我？我不是有心要害死人的，你知道吗？你你害死了谁？我不是有心的，我不是有心害死王子翰的，是是他逼我，是他逼我。是谁逼你？你告诉我。我不知道，我不知道。不过已经太迟了，我已经回不了头了。我回不了头了，王大人，我这。你说什么？王子翰还活着。王子翰，他没死。对。这，放开我！不能，放开。情况怎么样了？沈医生没事了吧？他没事，只是受了一点轻伤。我跟小老板已经送他去医院了。哈、哦，真的好险！没有想到医生竟然吸毒，难怪他害怕东窗事发自毁前途。有人盗取了他的医疗档案，得知他曾经是因为患有忧郁症而吸毒，才会开始染上毒瘾。所以这个人就开始威胁他，要他开药毒害王子翰。哇，这个人真的是阴险歹毒。我们还以为王子翰是开车出的意外，没有想到他竟然是被人谋杀。嗯，他干案的手法简直天衣无缝，我们都被他蒙骗了。那沈医生有说是谁威胁他吗？可惜啊，他并不知道，只说是个神秘人。这个神秘人为了杀王子翰，处心积虑窃取医院的档案，还去威胁沈医生。这个人心思神秘，骇客技术这么高超。看来是个很厉害的角色，此人不仅厉害，还躲藏的这么隐秘
，搞不好啊，现在就正在监视着我们的一举一动。真的假的？假猜的。乔尔的猜测未必是错的，凶手很有可能就匿藏在斯诺奥里。你是怀疑公司的内鬼？是谁？我还需要调查，证实一些事情。是关在房里，又不吃东西，这样不行的。你生病了怎么办？桂叔，妈咪在哪里？她是不是永远都不会回来了？啊，你妈咪是个心地善良的好人，她现在已经化成天上的星星，每个晚上都会在天上一闪一闪的，守护着你呀、啊。真的吗？真的啊！啊，你看。可是，如果马明看到你又哭又不吃东西，他会很心疼的。妈咪真的在看我吗？是啊，思雨啊，你忘了，你答应过妈咪什么？如果你不想让你妈咪担心难过，那你就要乖乖听话，照顾好自己。这就是给妈咪最大的安慰，知道吗？好了，别哭了，桂叔为你吃粥。会说，凶手真的是你吗？喂。有什么进展？神秘人和安娜接触了，他们开始怀疑我不是被勒索钱那么简单。他们觉得如果我被勒索钱，我大可以自己还赎金解决问题。我秘密保不住，那我该怎么办？你别担心，只要照着我的话去做，一切都在我掌控之中。怎么会这么久？狡猾的家伙 ，IP 地址通过几个国家，周游列国，要破解需要点时间。叫安娜拖延时间，不要让她挂电话。好。等等，还有一件事情。那天，我被小凤绑架了。他为什么要绑架你？他知道佑翔是他儿子，他还威胁我要夺回佑翔的抚养权，还逼我签同意书。刘晓峰怎么会知道？他是你儿子的亲生父亲。我一时说漏嘴，现在该怎么办？我担心他一直来纠缠，跟我要回儿子。我老公发现的，那我该怎么办？喂，怎么会这样？追查到是新加坡的网址，最后显示的 IP 地址是斯诺奥的网络，但查不到是谁。
志平，你最好不要打电话来。本小姐我不稀罕。我这死活。欢迎光临，让你左右为难了，有意思。不错。既然左右为难不了你，那就让你进退两难。越来越有意思了。左右为难不行，进退两难也不行，看来只能把你变成被囚禁的小小鸟。Ghost， 久仰大名，你终于出现了。能轻易破解我设下的两个障碍，你应该就是 Zero。没错，我就是 Zero。我是网络警察，你是网络罪犯，我们是两个不同世界的人。说穿了，我们都是网络骇客，唯一不同的是，你表面上打着网络警察的正义旗号，但私底下却做见不得人的事。你在胡说什么？我有证据证明，王子汉的死和你们有关。原来律师 Michael 也受到威胁，我也有一份资料要给你。原来沈医生也受到神秘人的威胁
。原来我们有共同的敌人。看来我们有共同的目标。我们合作吧。警察随时都等着抓你，你跟他合作会不会太冒险了？说不定是个圈套。以你对我的了解，你觉得我会因为害怕圈套而退缩吗？你也未免太大胆了吧？事实证明我的猜测没有错 ，Ghost 也在调查这件事。你这么了解 Ghost？ 虽然你是很厉害的 AI， 但是人类复杂的情感你是不会了解的。这种感觉就叫做心心相惜。我的确不了解，不过我比你有脑。是吗？我懂女生的心思，知道怎么追求女生。你却呆呆的坐在这里，像个傻瓜。懂什么？明天是思韵姐姐的生日，如果我是你，我会帮她制造惊喜。根据数据，这种时候女生的感情是最容易被攻破的。是增加他对你好感的绝佳机会。怎么制造惊喜啊？包在我身上，你只要照着我的指示去做就可以啦。你的指示？我已经代替你向他发出邀请，还帮你们订好了浪漫的烛光晚餐。烛光晚餐？你什么时候发的？五秒钟前。Emily。人逢喜事精神爽，小板生日快乐，献上我小小的心意，谢谢你。小老板生日快乐，请接受我大大的心意。谢谢你们，来，今天我请客，拿了你最爱的马皮亚托，还有你最爱的拉切，谢谢。Birthday girl 的名牌咖啡，小老板要不要打电话订餐，帮你庆祝生日啊？你这个人啊，真的是不会看人家的脸色。你看我们这小老板春风满面的样子，就知道人家的 Mr. Right 已经出手了，对不对，小老板？他说要请我吃饭。你不要高兴得太早，他只是说请你吃饭，说不定他根本都不知道今天是你的生日。You shut up. You shut up. You shut up. 你闭嘴，乌鸦嘴。你才乌鸦嘴。你马屁精。你买这么小礼物，大了不起啊？就了不起。够了，不要闹了。我们应该为昨晚的事好好商量接下来的对策。对，你说我们公司网络被黑客入侵，而且对方的技术很高，一下就攻破我们防火墙。我昨晚终于跟肌肉交手了，不过我及时阻止了他。怎么样，抓到他了吗？原来他也在调查王子汉的死因，我们还交换了情报。怎么可以？他是黑客，我们是网络警察，你怎么可以与虎为谋？对呀、啊。这不是一件好事，你最好小心一点。你们担心的我都知道，我只是在利用他。你们忘了吗？我最痛恨的是什么？网络罪犯。没错，等我利用完他，掌握到他的资料，我就会想办法抓住他，将他绳之以法。绳之以法。我这个样子很奇怪吗？我觉得很烦你，很像一只斑马鼻。不过，帅
，谢谢。所以，你要带我去哪里？现在还早，我想不如我们先去海边，一起看夕阳，然后再吃晚餐，然后再去吃甜品，然后去散散步，聊聊天，然后十二点一到，我就帮你庆祝生日，然后还有然后，然后我们再回去海边。一起看日出，就这样，就这样。你竟然漏掉一个很重要的细节。我漏掉了什么？你漏掉了看完日出之后，一起去吃早餐。好，如果你不累的话，再累也要去吃。走吧。是毁灭的入口，打开潜在黑暗中的躁动，拥抱是不是就可以弥补一切漏洞？我不懂从什么时候，简单是复杂的承诺。假如世界没有对或错，挣扎是否会不同？家乡是否还会痛？不愿被命运。操控，每分每秒，爱被给火删掉，我们的游客还剩多少？别以为谎言会减轻我所受的伤，每字每句都是我的奢望，我求。